সালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি তোমাদের দোয়ায় ভালো আছি আজকে আমি আমার দুইশো নব্বই নাম্বার লেকচার শুরু করতে যাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে দুইশো নব্বই নাম্বার লেকচারের শুরুতে তোমাদের প্রতি আহ্বান ইউটিউব চ্যানেল প্লার ভিডি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার জন্য প্লার ভিডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলে আশা করি তোমরা উপকৃত হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে একাদশ শ্রেণীর কাজ শক্তি ক্ষমতা অধ্যায়টিকে খুব সুন্দর দুইটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব দেখো আজকের আলোচনার প্রথম টপিক্স হচ্ছে দেখাও যে স্থিতি স্থাপক বল একটি সংজ্ঞা ফাংশন কল আমরা স্থিতি স্থাপক বল কী জিনিস জানি এমন এক ধরনের দল যে বলটা কোনো বস্তুর উপর প্রয়োগ করলে বস্তুটি বিকৃতি হয় এবং বস্তুটির অপসারণ করলে বস্তুটি পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফেরত আসে এই বলটাকে আমরা বলি স্থিতি স্থাপক বল অর্থাৎ যে বস্তুর মধ্যে স্থিতি স্থাপক বল বিদ্যমানটাকে সেখানে যে বল প্রয়োগ করা হয় সেটাকে আমরা বলতে পারি ইজিলি স্থিতি স্থাপক বল প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো আমরা স্থিতি স্থাপক বলে কি সংগ্রহ করছি বলে যে প্রমাণ সেটা আমরা আমরা গত এপিসোডে বলছিলাম যে কোন একটি বলের খাল যদি কোনো একটি বলের কাল যদি শূন্য হয় তাহলে বলটি অবশ্যই কি হবে সংরক্ষণশীল বল হবে দেখো আমরা জানি বলের কাল শূন্য হলে বলটি সংরক্ষণশীল বল এক মাত্রিক ক্ষেত্রে এক মাত্রিক ক্ষেত্রে দেখো আমি যদি এক মাত্রিক ক্ষেত্রে বা স্প্রিং এর ক্ষেত্রে হিসাব করি এক মাত্রিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ অর্থাৎ কোন স্প্রিং এর কোন স্প্রিং এর একমাত্রিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোন স্প্রিং এর প্রত্যয়নী বল আমরা প্রত্যয়নী বলকে লিখতে পারি প্রত্যয়নী বল এক সমান মাইনাস কে এক্স মাইনাস কি এক্স কে এক্স দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি আর না প্লাস ক্রস এক সমান দেখো আই জে কে ডেল ডেল এক্স ডেল ডেল ওয়াই
টোটাল কাজের পরিমাণ যদি শূন্য হয় সেটাকে আমরা বলছিলাম সংরক্ষণশীল বল এখন দেখো অসংরক্ষণশীল বল যেখানে কাজের পরিমাণ কি হতে পারবে না শূন্য হতে পারবে না তুমি যেদিক দিয়ে আসো না কেন যেদিক দিয়ে যাও না কেন টোটাল যুগ করলে নির্বল কি হবে না শূন্য হবে না যেমন মনে করে একটা ভূমিকম্প আছে পৃথিবীতে ভূমিকম্প কিন্তু পাঁচ ছয় সেকেন্ড দশ সেকেন্ডের জন্য কি করে আসে সব বছর বিশ সেকেন্ড পর্যন্ত থাকে এই যে বিশ সেকেন্ডে পুরো এলাকা তস করে দিয়ে যায় অনেকগুলি ভবন ভেঙে সুরমা চুর করে দিয়ে যায় পাহাড় পর্বত সবগুলি তসনস করে দিয়ে যায় এই যে যাওয়ার সময় এগুলি কি বিল্ডিংগুলি কি আবার বলে আমি তোমাদের তুলে দিয়ে যাচ্ছি যেরকম আছে সেরকম করে যাচ্ছি বা ওই যে কোনো জায়গায় মাটি দেবে গেছে সেই মাটিগুলি কি বলে তোমাদের তুলে দিয়ে যাচ্ছি বলে না এখানে যে পরিমাণ কাজ হয়েছে ঠিক সেই পরিমাণ কাজ পুনরুদ্ধার করা যাচ্ছে না অর্থাৎ আমরা এভাবে বলতে পারি যে কোনো বল কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করলে তাকে যে কোনো পথে ঘুরিয়ে পূর্বের অবস্থায় আনলে ওই বল কর্তৃক কৃতকাজের পরিমাণ কি হবে না শূন্য হবে না তাকে অসংরক্ষণশীল বলবে আমি একটু একটু লিখতেছি যে কোনো বল যে কোনো বল কোন কোন বস্তুর যে কোনো বল কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করলে কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করলে যে কোনো বল কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করলে তাকে যে কোনো পথে ঘুরিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় আনলে তাকে যে কোনো পথে ঘুরিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় আনলে প্রাথমিক অবস্থায় আনলে অর্থাৎ পূর্বের অবস্থায় যদি আমি আনি প্রাথমিক অবস্থায় আনলে ওই বল কর্তৃক কৃতকাজের পরিমাণ শূন্য হয় না ওই বল কর্তৃক ওই বল असंरक्षणशील असंरक्षणशील बल बल असंरक्षणशील बल बोले भूमिकम्प जावन गुलरक्षणशील এক বিন্দু থেকে যদি অপর বিন্দুতে যাওয়ার সময় কোন বল দ্বারা কিছু পরিমাণ কাজ সাধিত হয় এখন যদি দ্বিতীয় বিন্দু থেকে প্রথম বিন্দুতে ফিরে আসে ওই কলাতির কৃত কাজ পূর্বের কাজের সমান ও বিপরীত না হয় পূর্বের কাজের সমানও কি না হয় বিপরীত না হয় তবে পূর্ণ চক্রের মোট কাজের পরিমাণ কি হয়ে যায় শূন্য থেকে যায় না বা শূন্য হয় না যে বলের ক্রিয়ায় এর ঘটে তাকে অসংরক্ষণশীল বলে যেমন আমরা ঘর্ষণ বলের কথা বলতে পারি যেমন আমাদের ঘর সংযুক্ত কোনো তলের উপর দিয়ে যদি কোনো বস্তুকে টেনে নিয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে যে পরিমাণ কাজ সাধিত হবে আবার ঘর্ষণ বিন ওই উল্টা দিকে টেনে আসলে তার চেয়ে কম কাজ সম্পন্ন হবে তার মানে এই দুইটা যুগ করলে আমরা এখানে কাজের পরিমাণ কি পাচ্ছি না নেট কাজের পরিমাণ জিরো পাচ্ছি না সুতরাং আমরা ঘর্ষণ বলকে একটি কি বলবো অসংরক্ষণশীল বলব বা সান্দ্র বল একটি অসংরক্ষণশীল বল বলবো এখন আমরা দেখাবো যে ঘর্ষণ বল একটি অসংরক্ষণশীল বল এর আগে আমরা অসংরক্ষণশীল বলের একটি কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব অসংরক্ষণশীল বলের বৈশিষ্ট্য অসংরক্ষণশীল বলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব অসংরক্ষণশীল বলের বৈশিষ্ট্য দেখো অসংরক্ষণশীল বলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব দেখো অসংরক্ষণশীল বল আমরা সংরক্ষণশীল বলের ক্ষেত্রে বলছিলাম যে শুধুমাত্র অবস্থানের উপর নির্ভর করে তাদের পথের উপর নির্ভর করে না কিন্তু এই ক্ষেত্রে অসংরক্ষণশীল বল এই বল এই বল দ্বারা কৃত কাজ এই বল দ্বারা কৃত কাজ পথের উপর নির্ভর করে পথের উপর নির্ভর করে সেটা ঘর সমিতির নাকি ঘর সংযুক্ত বল বল সেটার উপর কি করবে নির্ভর করবে এই বল তথা ঘর সম্বল पुनरुद्धार 
পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয় সম্ভব নয় এই বল বা অসংরক্ষণশীল বল দ্বারা কৃতকার সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা সম্ভব নয় দেখো অসংরক্ষণশীল বল বা ঘর্ষণ বল উভয়ের ক্ষেত্রে অসংরক্ষণশীল বল বা ঘর্ষণ বল উভয়ের ক্ষেত্রে বৃত্তিপদের জন্য আদিও শেষ গতি শক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকে দেখো অসংরক্ষণশীল বল অসংরক্ষণশীল বল বা ঘর্ষণ বলের জন্য ঘর্ষণ বলের জন্য অর্থাৎ অসংরক্ষণশীল বা ঘর্ষণ বল যাই হোক না কেন এই দুই বলের জন্য কৃত্রিপদের ক্ষেত্রে কৃত্রিপদের কৃত্রিপদের জন্য অসংরক্ষণশীল বলের ক্ষেত্রে কৃত্রিপদের জন্য কৃত্রিপদের জন্য আদি ও শেষ অবস্থানে অবস্থানে গতি শক্তি কি হয় না শূন্য হয় না গতি শক্তি কি হয় না শূন্য হয় না কিন্তু আমরা সংরক্ষণশীল বলের ক্ষেত্রে বলছিলাম যে আদি অবস্থান এবং শেষ অবস্থানে অবশ্যই গতি শক্তি কি হবে শূন্য হবে এরপর দেখো অসংরক্ষণশীল বল পথে কৃতকাশে প্রাথমিক শেষ অবস্থানের উপর নির্ভরশীল নয় এই বলের দ্বারা কৃতকাজ এই বলের ধারা কৃতকাজ কৃতকাজ শুধুমাত্র শুধুমাত্র গতিপথের গতিপথের আদি ও শেষ অবস্থানের উপর শেষ অবস্থানের উপর নির্ভরশীল নয় উপর নির্ভরশীল নির্ভরশীল নয় এই বলের দ্বারা কি দেখা শুধুমাত্র গতিপথের আদি ও শেষ অবস্থানের উপর কি নয় নির্ভরশীল নয় এক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তির নিশ্চয় সুতরাং মেনে চলে না যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতা সূত্র মেনে চলে না মেনে চলে না এই মেনে চলে না সম্পাদিত কাজ কি হতে পারে ঋণাত্মক হয় সম্পাদিত কাজ কি হয় ঋণাত্মক হয় দেখো সম্পাদিত কাজ সম্পাদিত কাজ संरक्षणशील बल है शील वैशिष्ट सम्पर्ष्ट धारणा पे प्रमाण करब जो घर्षण बल एक असंरक्षणशील बल घर्षण बल एक की बल असंरक्षणशील बल देखो जो घर्षण बल घर्षण बल एक असंरक्षणशील बल घर्षण बल एक की बल असंरक्षणशील बल के देखो देखो प्रिय शिक्षार्थी हमें कौन एक वस्तु के की करब कौन एक वस्तु के देखो पथ एक पदार्थ तैरि पथ चिंता कर लो एक पथ एदिकर देखो एदिक पदार्थ तैरि देखो ये हे पीआर एस पीआर 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 मैंने 
QR এবং PSR দুটি পথ PQR এবং PSR দুটি পথ কাইন্ডলি একটু দেখবা একটা PQR পথ আর একটা PSR এই দুটি পথ দেখো এই দুটি পথ দুটি অবশ্যই কিন্তু PQR PQR পথটি এবং PSR পথটি আমরা কি নিলাম সমান নিলাম দুটি পথই অবশ্যই দুটি পথই কি অবশ্যই এখন দেখো কোন একটি কোন একটি বস্তুকে আমি PQ পথে R বিন্দুতে নিয়ে যাব PQ পথে কোন বিন্দু নিয়ে যাব R বিন্দুতে নিয়ে যাব এই ক্ষেত্রে যেহেতু এটা অবশ্যই ছিল অবশ্যই বস্তুটির সাথে ঘর্ষণ ঘটবে তলের সাথে বস্তুটির এক প্রকার কি করবে ঘর্ষণ ঘটবে এই ঘর্ষণটা হচ্ছে বলের বা গতির বিপরীত দিকে গতির কোন দিকে বিপরীত দিকে এখানে গত এখানে যে ঘর্ষণ বল কাজ করবে এখানে যে ঘর্ষণ বল কাজ করবে সেই ঘর্ষণ বলকে আমি মনে করলাম এস ঘর্ষণ বলটাকে আমি কি মনে করলাম এস মনে করলাম এবং এই ঘর্ষণ বল অবশ্যই গতির বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে অবশ্যই গতির কোন দিকে ক্রিয়া করে বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে এখন বস্তুটির যদি ক্ষুদ্র সরল dx ঘটে দেখো বস্তুটির ক্ষুদ্র সরল এই যে dx ঘটল বস্তুটির ক্ষুদ্র সরল কি ঘটল dx ঘটল ক্ষুদ্র সরল dx এই ক্ষুদ্র সরল dx এর চিহ্ন কি তো কাজ ক্ষুদ্র হবে না যদি কি তো কাজ dw1 হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি f ডট dx f ডট kx dx এখন দেখো f f dx cos x ডিগ্রি f dx cos x ডিগ্রি কেন cos x ডিগ্রি বস্তুটি যেদিকে গতিশীল ঘর্ষণ তার বিপরীত দিকে তার মানে ঘর্ষণ এবং গতির মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে 180 ডিগ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারি d w1 f dx f dx এই ক্ষুদ্র সরলের চিহ্ন কাজ ছিল ক্ষুদ্র d w1 এখন যদি সরল p থেকে r পর্যন্ত তাহলে p q r হতে টোটাল সরল হবে মোট সরল হবে মোট সরল হবে সরি মোট কাজ হবে মোট সরলের জন্য মোট কাজ হবে ইন্টিগ্রেশন d w1 মাইনাস ইন্টিগ্রেশন f dx f dx dx প্রথমে কোনটা প্রথমে এক নং পদ প্রথমে কয় নাম্বার পদ এক নাম্বার পদ এই যে আমি এক নং পদ দিলাম ইন্টিগ্রেশন 1 অর্থাৎ পদ নাম্বার 1 f dx বা আমরা লিখতে পারি w1 মাইনাস ইন্টিগ্রেশন 1 f মাইনাস ইন্টিগ্রেশন 1 f dx এখন দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি যদি প্রতিটিকে দুই নং পথে নিয়ে যাই ps আর পথে নিয়ে যাই বা rs পথে rs কি পথে ফেরত জানি rs পথে কোন বিন্দুতে ফেরত জানি r বিন্দু থেকে p বিন্দুতে ফেরত জানি সেই ক্ষেত্রেও সেই ক্ষেত্রেও কাজের পরিমাণ হবে দেখো r দুই নং পথে r থেকে p বিন্দুতে ফেরত জানবো r থেকে কোন বিন্দুতে ফেরত জানবো দুই নং পথে r থেকে p বিন্দুতে ফেরত আনলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে যদি w2 হয় w2 সমান দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা পাবো ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন পথ নাম্বার 2 f dx f dx dx দেখো পথ দুইটার পরিমাণ সমান ছিল পথ দুইটার পরিমাণ কি ছিল সমান ছিল পথ দুইটার পরিমাণ যেহেতু সমান ছিল সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে লিখতে পারি এত সমান মাইনাস ইন্টিগ্রেশন 2f dx সমান w1 w কত 1 বা আমি লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন 1 f dx ইন্টিগ্রেশন 1 kx f dx মাইনাস ইন্টিগ্রেশন 1 f dx তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা p থেকে q পদে p থেকে q পদে r বিন্দুতে নিয়ে যেতে টোটাল কাজ পেয়েছিলাম মাইনাস ইন্টিগ্রেশন 1 f dx এবং আবার ফেরত আনতে টোটাল কাজ পেয়েছিলাম মাইনাস ইন্টিগ্রেশন f 1 f dx তাহলে মোট কাজ সমান মোট কাজ w সমান w1 w2 সমান ইন্টিগ্রেশন মাইনাস 1 f dx ইন্টিগ্রেশন মাইনাস 1 f dx তাহলে ইন্টিগ্রেশন মাইনাস 1 f dx মাইনাস ইন্টিগ্রেশন 1 f dx তাহলে টোটাল কত পাচ্ছি দেখো তো টোটাল 2 2 ইন্টিগ্রেশন পাবো বা w সমান w সমান মাইনাস 2 ইন্টিগ্রেশন 1 f dx f dx অর্থাৎ আমাদের টোটাল কাজটা শূন্য হচ্ছে না টোটাল কাজটা কি হচ্ছে না শূন্য হচ্ছে না টোটাল কাজ যদি শূন্য না হয় তাহলে অবশ্যই সংরক্ষণশীল বল হতে পারে না আমরা জানি যে সংরক্ষণশীল বল হতে গেলে মাস্ট বি টোটাল কাজের পরিমাণ কি হতে হবে শূন্য হতে হবে এখানে আমরা দেখতেছি যে p q r পদ বা r s घर्षण बल एक असंरक्षणशील 
বল কর্ষণ বল একটি অসংখ্য কৌশল বল আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা বুঝতে পারছো আজকে এই পর্যন্ত আমরা আগামী বিষয়ে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে হাজির হবো এই পর্যন্ত ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম